Y aquí estamos, seguimos en vivo porque tenemos una invitada súper interesante que les va a encantar, la licenciada Romina Compes, que en esta oportunidad viene a hablarnos de temas relacionados a los niños, a la niñez, pero hay mucho por hablar, Romina, ¿no? Muy buen día. Buenas, buen día. Buenas. Hola, Todo Flor. Bien. Hola, Luciana. Qué al lindo, público. Qué lindo tenerte acá. Vamos a tenerte de nuevo, me parece, porque me estuvieron contando tus especialidades ahí, chicas. Vamos a hablar la próxima de Mal de Amores. ¿Por qué mal? Digamos, terapia. ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué, qué mal? Cuando... Qué buena pregunta. Sí, ¿Por qué mal? mal? Sí. Lo que pasa es que cuando vos te sentís mal es cuando acudís a... ¿Sí? O a la terapia. Porque si estás bien, no sé si vas a ir a la terapia. Digo, no sé. ¿Qué opinas vos? Sí, puede ser. Puede bueno, ser. como todo. O crisis, por todo, ahí. De no, repente uno... me parece que eh, a veces observo relaciones largas. No sé, uno que está hace 15, 20, 30, 40 años con alguien. Eh, nada es estable ni lineal. No, Nos suceden tantas cosas en la vida que muchas veces las relaciones como nosotros mismos nos desestabilizamos. Y bueno, esto obviamente que impacta en todo nuestro entorno. Igual sería bueno venir en otra oportunidad ¿sí? Sí. Para, para charlar un poco sobre eh, quizás algunas cuestiones a tener en cuenta o consideraciones como para que la pareja no llegue a terapia. ¿no es cierto? Ah, de repente como para no una chaqueta claro, al marido no, el decir. cambio puede ir este, de manera claro, está bien. paulatina nos adelantamos nos lo adelantamos. importante es tomar conciencia primero ¿no? de cómo estoy este, cómo estoy con el otro cómo me siento yo con el otro sobre las expectativas y mucho para hablar sobre sí. eso sí. bueno no te vamos a desviar del tema que viniste a hablar eh, Romy es eh, licenciada en psicología, ¿no? Y bueno, tiene estas dos especialidades en relaciones familiares y sí. eh, en autismo. Y es justamente del tema que queríamos que nos cuentes un poquito. ¿Cómo, cómo darme cuenta de que mi hijo puede llegar a tener autismo? ¿Qué cosas tengo que, que mirar, prestar atención en casa? Yo que no tengo ni idea qué es el autismo, estoy en casa, veo a mi hijo algunas conductas raras, pero para mí es normal. ¿Qué, qué, qué me recomiendas, Romy, de que tenga en cuenta en casa? Bien, lo primero que, que tengo que decir es que hay pautas en el desarrollo humano. Bien, para esto tenemos en cuenta de que hay criterios que el niño debería cumplir de acuerdo al desarrollo. ¿sí? Por ejemplo, a cierta edad debe aprender a caminar, a cierta edad a gatear, a cierta edad a hablar. ¿bien? Pero estas pautas también, yo siempre digo a los padres, ¿sí? que no debemos ser tan estructurados y rígidos, porque hay que tener siempre en cuenta el ritmo de cada niño. Ese ritmo de crecimiento es personal, ¿bien? Tiene que ver con el aprendizaje, con la estimulación también, pero sobre todo es personal porque quizás hay algunos que aprenden en poco tiempo lo que a otro les lleve mucho tiempo y puede ser que a este otro que le costó algo aprender lo hace inmediatamente en otra área, ¿sí? Y el otro, el que le costó que no le costó mucho, este, le cueste más algunos otros aspectos. Esto tiene que ver con la neurodiversidad y ahí es donde voy a entrar en, en el tema este, que a mí me convoca y que hoy me moviliza. Eh, digo hoy me moviliza también como mamá, ¿sí? Este, yo soy mamá de un niño con autismo, él tiene siete años, entonces a partir de eso comencé a interesarme también en todo lo que es el autismo, la discapacidad y sobre todo la neurodiversidad, ¿no? de esto que se habla mucho, pero nos cuesta mucho como sociedad también eh, adaptarnos y comencé a entender y a prestar atención y darme cuenta en que la discapacidad viene de la barrera social, ¿sí? La discapacidad es social porque sí. existen barreras sociales que no nos permite ¿sí? aceptar al otro eh, como es con sus diferencias. Neurodiversidad porque está comprobado también que todos tenemos procesos cognitivos diferentes. Esto significa que hay algunos que tienen ciertas habilidades, ¿sí? que pueden ser artísticas, por ejemplo, y otros pueden tener habilidades más desde eh, lo académico, ¿bien? y otros 
desde eh, lo físico, lo que hablaban ustedes, vos hace un rato, Florencia, dijiste muy bien, lo mío es el estudio, ¿sí? sí. Eh, que no quiere decir que después aprendas con el hábito, ¿sí? También a ser muy buena en el ejercicio físico, como lo es Luciana. Todos podemos aprender, ¿sí? Eso es lo importante de comprender. Hay signos en el desarrollo que para el televidente, el que está ahí escuchando, es importante tener en cuenta al, en, si tienen un niño en casa, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando llamamos a, al nombre al niño y el niño no nos atiende o no deja de jugar con algo de manera reiterativa, puede ser los autos, este, eh, las ruedas de los autos, eh, este, a veces los los abstrae, ¿no? O movimientos rítmicos que son como estereotipados, ¿bien? O por ejemplo, eh, de repente que lo vean que el niño se siente más cómodo eh, jugando de manera aislada y no en conjunto con otros niños, ¿bien? Que de repente cueste eh, el desarrollo del lenguaje, también que el balbuceo no se da tiempo. Y es por esto que también tengo que resaltar la importancia de los pediatras ¿sí? para que nos ayuden a los padres, porque los padres no tenemos por qué haber estudiado, digamos todos, los signos del desarrollo de la niñez y de la infancia, pero sí el pediatra alertarnos, alertarnos, este, que prestemos atención, cómo se va dando, cómo lo podemos estimular en casa, Apoyarnos también en terapias, en los profesionales que saben sobre cada área específica, terapista ocupacional para estimular de repente algunos hábitos que están costando ¿sí? dentro, dentro de casa. Eh, por ejemplo, hay muchos niños que no quieren ducharse o no quieren bañarse y no es solamente por el berrinche. Esto es algo importante también que este, me habilita a hablar y a, y a por favor a tener conciencia de que cuando el niño hace un berrinche debe tener un sentido, ¿bien? Hay algo donde tenemos que buscar su incomodidad, qué es lo que le está este, sucediendo a ese niño, porque quizás no quiere bañarse porque esas gotas de agua que caen de la ducha la siente como un pinchazo. ¿Bien? ¿Y quién no lloraría, digamos, frente a eso? Y eso tiene que ver con una hipersensibilidad que tiene que ver con un trastorno sensorial que la mayoría de las veces en personas autistas está presente. ¿Ellos lo pueden eh, poner en palabras cuando son un poquito más grandes? ¿Lo pueden decir a los 0, 7, 8 años? Mira, mamá, ellos pueden decir, me molesta el agua porque siento que me duele. ¿Lo pueden expresar en palabras o siempre es como que el padre tiene que ir guiando y observando? Obviamente que me imagino que cada caso es muy particular, ¿no? Es fundamental la observación de los padres porque cuando nos damos cuenta de esto es cuando son muy chiquitos. Y si hay algo que va de la mano con el autismo es el trastorno del lenguaje. Entonces aprenden a hablar eh, mucho más tarde que otros niños típicos, ¿sí? Este, eh, con lo cual, digamos, la observación en casa va a ser fundamental. De repente, ir al supermercado y ver a un niño haciendo berrinches, quizás es porque quiere ese juguete y no se le está dando, pero también puede ser por la sobreestimulación que existe en el ambiente, de música que ponen en el supermercado, fuerte, con la iluminación también que lastima los ojos y todo este ámbito sensorial donde tampoco este, son cómodos, ellos están cómodos. Entonces, también aprendí ¿no? a observar los ambientes, donde, cómo tienen que estar adaptados, ¿sí? eh, la señalización, o ir a una guardia médica que también me ha pasado, a un centro de salud y que la pediatra no sepa, no sepa cómo tratar ¿sí? a un niño con autismo porque tiene miedo, ¿sí? no, no porque no sepa de su, desde su especialidad, sino porque tiene miedo a que haga una crisis al tocarlo, entonces prefiere no tocarlo. 
de repente preguntar siempre al, al familiar, eh, ¿lo puedo tocar? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que le molestan? ¿Le puedo anticipar la práctica? ¿Sí? Necesito verte el bracito, así que te voy a sacar despacito la remera. ¿Puedo? Y esto qué importante, ¿no? Porque muchas veces también en eh, las prácticas médicas son como muy automatizadas las indicaciones. Bueno, levanta el brazo, mueve el pesto, mueve el otro, da, da. Y nunca preguntamos al otro si quiere, digamos, y nos permite, y nos habilita esto. Y sabemos que en las personas con autismo o trastorno, o, y también con trastornos sensoriales, porque hay otras patologías que también tienen trastornos sensoriales, el contacto con el otro suele ser eh, sentido como muy invasivo, ¿no es cierto? Eh, a mí hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, yo tengo tres hijos, eh, específicamente eh, Benjamín no, no quería dormir con nosotros, ¿bien? Y no era porque no nos quería, era porque el contacto físico a él no le sentía cómodo para dormir y para su descanso, él necesitaba estar solo. ¿Bien? No les gusta mucho el, el contacto, el, el afecto. Y el... Exacto. No, no, el afecto, el afecto no, sí les gusta. Contacto, sí. El afecto sí les gusta. Es más Lo que, que nada el contacto que los dos. Exacto. Sí. Pero no todos. Ajá. Hay muchos, este, hay muchos niños eh, que vienen y, y necesitan, y al contrario, necesitan de esa, de esa contención, ¿sí? de ese abrazo. Eh, hay muchos recursos, por eso digo lo importante de también acudir a especialistas porque hay recursos como mantas con peso, Ajá. ¿sí? con un cierto peso, donde va, eh, actúa como un ordenador del sistema sensorial. ¿sí? Sí. Es como un abrazo de contención ¿sí? donde eso los ayuda a un mejor descanso, por ejemplo. ¿sí? Sí. Son mantas con peso. ¿Mm? Eh, pero también tener en cuenta esto en instituciones, en una sala de espera, donde cómo podemos facilitar como sociedad sí, hacerle la vida lo más fácil que se pueda, ¿no es cierto?, al otro. Eso es inclusión. ¿sí? Romy, esta patología obviamente es, habrá existido siempre, pero de repente es como que uno hablando con, con mujeres o con personas, ¿no? Como que cada vez hay más, en más familias sucede que hay uno o dos chicos que sufren de, 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 este, de este tema de salud. ¿Vos crees que esto está relacionado, está relacionado a algo genético que lo charlábamos antes de comenzar o puede ser algunos cambios en nuestra alimentación? ¿Hay estudios científicos que nos puedan indicar un poquito el por qué? Es multicausal, ¿sí? tiene que ver con múltiples causas. Uno es el factor genético, uh -huh. ¿bien? pero no es el determinante. Uh -huh. ¿Está bien? Eh, Acá eh, hay una prevalencia que se, que se estudió en Estados Unidos de uno en cada 38 niños bueno, padecen autismo. Un es un montón. Alto. Y esto va en aumento. ¿eh? Por eso tenemos que estar preparados como sociedad. Sí. Bien. Hay muchos números. Muy es muchísimo. Este, y ahora lo que hay que intentar es tener una prevalencia de, en nuestra provincia, ¿sí? eso sería de, de un gran aporte ¿sí? porque este, así nos da un panorama de cuáles son las condiciones que necesitamos como sociedad para esto, hacerlo más adaptativo y una provincia por ejemplo más inclusiva, sí. ¿por qué no? Eh, de repente Causa, sí, hay un factor genético, pero también es importante sacar la culpa ¿sí? a los padres. ¿Por qué? Eso este... te iba a preguntar, Romy, de que, que si el, el padre vos considerás, o el padre y los padres, considerás que deberían hacer también un acompañamiento psicológico, eh, ¿no? Como para sobrellevar la situación, porque la verdad que no es fácil recibir una noticia así, eh, por ahí la, la tomamos bien, la tomamos mal. Habitualmente, uh -huh. yo creo que al principio seguro la tomas mal, no sé. El impacto cómo, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Eh, siempre cuando hablamos de discapacidad, porque el autismo es una discapacidad, las cosas hay que llamarlas como son, ¿bien? Uh -huh. no, no se puede nombrar de otra manera. Es una discapacidad. Cuando hablamos de este, desde ese lugar, hablamos de que el impacto en la familia 
es tan fuerte que hay que volver a generar y construir ¿sí? como otro camino por donde se pensaba que iba a seguir. ¿sí? Este, es como que vos hayas sacado un pasaje a París y te vas mañana, tenés todo preparada, eh, tu, tu ropa, tu valija, el trayecto. Mañana, a 10 minutos antes de salir de viaje, te avisan del aeropuerto que cambió el rumbo y te vas a Holanda. ¿Bien? Climas diferentes, este, tiempos distintos, cultura distinta. Entonces tenés que sacar todo eso de tu valija y volver a armar una valija nueva. ¿Bien? Toda esa valija anterior... Vos tenías expectativas de ese viaje. Uno tiene que es tiene que ver mucho con los hijos, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos muchas expectativas sobre sí. nuestros hijos. Y a veces, por esas expectativas, dejamos de verlos a ellos y vemos primero nuestras expectativas, lo que nosotros queremos de ellos. Y cuando esto no se va cumpliendo, nos frustramos. Uh -huh. Y se frustra también el vínculo, se contamina el vínculo. Porque... Eh, a mí, desde lo, desde lo particular, yo entendí eh, lo que podía hacer Benjamín y lo comencé a ver a él en su esencia, en lo que le gustaba en lo, y respetarlo en lo que no le gustaba. ¿Está bien? Si a él no le gustaba el pelotero, y, y bueno, no le gusta, vayamos a una plaza, ¿sí? <ríe> este, eh, adaptarlo también a lo que a él... Eh, este, le sea más cómodo pero eso tiene que ver con una infancia también respetada sí. ¿Mm? ser respetuoso desde ese lugar eh, pero sí se cambia cambia todo ¿sí? está, está en buena, una familia creo que está buena la pregunta de Flor porque de repente como muchas cosas que nos suceden a veces uno no más allá que no tenemos la respuesta a veces no tenemos ni las herramientas sí, para encarar eh, un, un tema de esta índole y, y buscar ayuda profesional que de adulto a adulto nos puedan guiar y orientar para, bueno, para todo esto que está contando Romina, que a veces uh -huh. uno no sabe cómo tomar determinadas decisiones. Aceptar. Primero que nada, obviamente, aceptarlo, sí. que creo que es el, el primer trabajito que nos toca como padres. Después, buscarle la vuelta para sí, que sí. todo sea lo más llevadero posible y conectar desde el amor y desde la pureza de esa alma, ¿no? Porque todos los niños son totalmente distintos, tienen uh -huh. que antes de charlar, antes de comenzar charlábamos, tienen su esencia, su impronta, su... Y bueno, ¿no? entonces ir como acompañándolos en este proceso que la vida los va llevando, ¿no? Desde, desde el amor y desde el respeto también, que creo que está bueno eso que dijo Romina, ¿no? Como respetar a cada niño para poder ir guiándolos como adultos sin invadirlos. Sí, sí, la verdad que sí. Y, y tampoco compararlos, ¿no? Porque siempre pasa eso de que en casa, bueno, che, eh, tu hijo dice pelota, casa, auto y el mío di, cuenta hasta 20 y no, esas cosas en la casa no se tienen que hacer eso está, no, no está bien porque ya estás limitando eh, estás limitando muchas cosas en ellos así que si ustedes tienen una duda o te parece raro cerrá la boca hablalo con la mamá o el, o el papá sugerirle si vos estás viendo para que tengan una consulta para que hablen con alguien que, que sabe realmente pero no opinas de estas cosas porque a veces son muy dolorosas muy delicados sí, sí. ¿no? y aparte creo que también hoy en día sí. lo que a veces charlo mucho con otras mamás no como que no sé qué opinas vos Romy como que es lo que está faltando hoy a la sociedad es la parte emocional sí. no acompañar sí. al chico desde lo emocional porque la parte cognitiva sí tardará un poquito más un poquito menos en aprender a leer leerá más rápido más lento todo en su debido tiempo y en el proceso de cada, cada niño, pero lo emocional es lo que nos sostiene el día de mañana cuando somos adultos y tenemos que tomar decisiones, encarar la vida, sostener cosas, eh, dar vuelta para un lado, para el otro, y eso creo que es lo más importante que como adultos tenemos que estar ahí en lo emocional, en el amor, en el, en el cariño, en la paciencia, en el tiempo, porque es lo que hará que sean adultos más seguros y, y con más fuerza para encarar lo que venga. Sí, sí. Totalmente, la educación emocional, ¿no? Y hoy decías, Florencia, hacías un pedido a las familias, ¿no es cierto? Yo agrego a, eh, tu pedi a tu pedido de las familias en que no se hagan estas comparaciones entre los niños, también a las escuelas, ¿sí? Pido, por favor, inclusión, 
este, en las escuelas ¿sí? este, y que esas diferencias se vayan achicando entre los niños porque además la realidad es que los niños no notan las diferencias. Eso es verdad. Son los adultos los, Son que... Los, adultos los, que, los que podemos verlas. Digamos, un niño va a jugar con otro nene en silla de rueda y, y va a jugar, digamos, este, y va a encontrar la manera ¿sí? de jugar con él, de llevarlo, de arrastrarlo, de, de jugar con la rueda, de llevar los juguetes hacia él. Va a encontrar la manera porque quiere jugar. Nosotros somos lo que, los que de repente tenemos las limitaciones en poder ver la igualdad en ellos. Excelente. La verdad que es súper interesante, eh, da para hablar un montón más. Eh, vamos a, a invitarte de nuevo, ¿no, Flor? Sí, vamos obvio. a invitarla a Romina para seguir hablando de este y de otros temas. Y gracias por tu tiempo, que sé que estás súper ocupada, mamá, trabajas un montón, así que súper agradecidas de haberte tenido esta mañana.